Maddi işaretleri ve numaralandırma ekleme. İnşaat çizimlerinde numaralandırılmış listelere sıkça rastlanır. Geçmişte numaralandırılmış listeler eklemek her zaman sorun yaratmıştır. Çünkü eski yöntemlerde elle yapılan birçok numaralandırma kullanmak gerekiyordu. Bu sorun artık yok. Çünkü AutoCAD'deki bütün listeler tamamen otomatik ve değiştirmesi oldukça kolaydır. Bu derste numaralandırılmış liste oluşturmayı öğreneceğiz. Ekranda detaylı bir çizim görmektesiniz. Şimdi bu çizime liste not ekleyelim. Sağ tarafta bu iş için boş bir alan var. Notumuz için bir katman ve metin stili önceden oluşturulmuştur. Listeyi oluşturmak için çok satırlı metin kullanacağız. Şimdi şeritte Multiline Text düğmesine tıklayın. İlk önce köşeye tıklayın. Aşağı doğru kaydırın. Kolonun boyutunu ayarlamak için tıklayın. Çizim alanına biraz yaklaşın. Notları yazmaya başlayın. Notlar metnini yazın. Enter tuşuna basın. Ardından ilk numarayı ekleyin. İşte numaralandırılmış liste oluşturmanın püf noktası. Numarayı yerleştirdikten sonra tap tuşuna basın. Böylece AutoCAD sizin bir liste oluşturduğunuzu anlayacaktır. Daha sonra notu ekleyin. Gerekli cümleye girdikten sonra tekrar Enter tuşuna bastığınızda AutoCAD sizin için sıradaki numaraya girecek ve formatı ayarlayacaktır. Şimdi tek yapmanız gereken notları eklemeye devam etmektir. Geri kalan her şeyle AutoCAD ilgilenecektir. Notları eklemeyi bitirdik. Şimdi birkaç format değişikliği yapalım. İlk önce notlar metnini seçin. Sekmedeki komutu kullanarak altını çizin. Karoyu tıklayın. Basılı tutun ve kolonu biraz daha genişletin. Bitirdiğiniz zaman editörü kapatmak için ekranı tıklayın. Şimdi numaralandırılmış listeleri değiştirmenin ne kadar kolay olduğuna bakalım. Metine çift tıklayarak başlayın. Bu Editörü geri getirecektir. Bir not daha ekleyelim. Bunu yapmak için son notun bittiği yere imlece getirin. Ardından Enter tuşuna basın. AutoCAD nerede kaldıysak oradan devam edecektir. Bu maddeye de gereken bilgileri girin. Şimdi ara maddelerdeki notlardan birisini kaldırmak istediğinizi düşünelim. Bunu yapmak için metni seçin. Delete tuşuna basın. Metin kaldırılmıştır ancak Numaralandırmanın yeniden oluşturmasına ihtiyaç vardır. Düzenleme işlemi için birkaç kez Backspace tuşuna basın. Böylece AutoCAD sizin için listeyi tekrar numaralandıracaktır. Şimdi metni biraz inceleyin. Bu metin biraz sıkışık gibi görünüyor. Şimdi bu notların arasına biraz boşluk ekleyelim. Bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Bir notun sonuna tıklayın. Ardından Enter tuşuna basın. Gördüğünüz gibi AutoCAD bir not daha ekleyeceğinizi düşünür. Şimdi birkaç kez Backspace tuşuna basın. Numara kaldırılıp boşluk eklenmiştir. Ancak boşluk eklemenin daha kısa bir yolu bulunmaktadır. İmleci notun sonuna yerleştirin. Shift tuşuna basılı tutarak Enter tuşuna basın. Bu listeye birkaç boşluk daha ekleyin. Bittiğinde editörü kapatmak için ekrana tıklayın. Başka bir şey daha deneyelim. Metni seçmek için çift tıklayın. Şimdi bu numaralandırılmış listeyi madde işaretlerine çevirelim. Bu değişikliği yapmak için tıklayın ve tutun. Ardından sürükleyerek metni seçin. Paragraf paneline gidin. Bullets and Numbering yani madde işaretleri ve numaralandırma simgesine tıklayın. Bu listenizin tipini kontrol eder. Şimdi menüden Bulleted yani madde işaretleri öğesini seçin. Eğer bu görünüşü de değiştirmek isterseniz yeniden komuta tıklayın. Örneğin harfli liste olmasını istiyorsanız Letters seçeneğinden örneğin Uppercase menü üyesini tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere AutoCAD listeleri çok esnektir. Liste oluşturmak veya düzenlemek Word programını kullanmak kadar kolaydır.